നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് മാട്രിക്സുകൾ രണ്ട് മാട്രിക്സുകൾ ഈക്വലാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറേ എക്സും വൈ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ മാട്രിക്സിലെ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം രണ്ട് മാട്രിക്സ് ഈക്വലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെൻറ്റ്സ് അതത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഈക്വലാണ് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന മാ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈയും സിക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എലിമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് കോളം ഇരിക്കുന്ന എലിമെൻ്റ് ആണ് ടു ഈ ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയും ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന സെയിം പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈനെയും സെഡിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ എലിമെൻ്റ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എലിമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എന്താ ഈ ഫൈവ് ഇപ്പുറം വന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇനി എക്സും വൈയും ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയത് കാരണം എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈൻ എന്ത് വേണ്ടി കേറി ചെയ്യണം സിക്സും ആയിട്ട് കേറി ചെയ്യണം സോ x പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻറ്റ് ഏതുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റും ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സും വൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് ടൂവും ഫോറും ശരിയല്ലേ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ സെഡ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണല്ലോ പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻസിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിന് ടൂവും വൈക്ക് ഫോറും ആണല്ലോ കൊടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കാം അതായത് എക്സിന് ഫോറും വൈക്ക് ടൂവും കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സിന് ഫോറും വൈക്ക് ടൂവും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ത്രീ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്
ओके सो इत रू मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन दैट ईक्वल टू ईक्वल टू आईट नाइट सैडल कॉन्स्टेंट मैं अब लवन तेटी नयन फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी फोर फिफ्टी फाइव सिक्सटी 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 सिक्
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കണ്ടിട്ട് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടിട്ട് സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എങ്ങനെ കാണും ശരിക്കും ഇത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാണ് രണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ താഴെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കണം മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ എടുക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കണം ഡിവൈഡർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാണ് കോഷ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂള് അപ്പോൾ ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കാണും അപ്പോൾ ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് ഞാൻ വൈ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ വൈ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ എക്സ് ആണ് ഡിഫ ന്യൂമറേറ്റർ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എത്രയാണ് വൺ അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ചെയ്യേണ്ട മൈനസ് പിന്നെ ഡി ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ടു എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ വരും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആയി പോകുമല്ലോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് കിട്ടും വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു എക്സ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടു പുറത്തെടുക്കുകയാണേ സോ ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്നും കൂടെ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഈ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് ഞാൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് പുറത്തെടുത്താൽ ആ മൈനസ് ഇവിടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും പുറത്താരുണ്ട് ടു എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വൺ മൈനസ് എക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വൺ മൈനസ് എക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്